നമസ്കാരം ഇത് വി വി വേണുഗോപാൽ കൗമുദി ന്യൂസ് ട്രാക്ക് പ്രസിഡന്റ് ബൈ ശ്രീവള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ലക്കത്തിലെ വാർത്തകളിലേക്കും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകളോടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ലോക ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിൻ്റെ പെരുമ്പറ മുഴക്കത്തിനൊപ്പം ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് ഏഴ് പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ച ദുരന്ത വാർത്തയുമായാണ് ചെറിയ പെരുന്നാളിനെ ഇക്കുറി നമുക്ക് എതിരേൽക്കേണ്ടി വന്നത് ലോ ഫുട്ബോൾ ലോകോത്സവത്തിൻ്റെ വർണ്ണച്ചാർത്തിന് പകരം മരണത്തിൻ്റെ കറുപ്പണിഞ്ഞാണ് പത്രങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തിയത് ഇന്നത്തെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഖ്യ വാർത്താ തലക്കെട്ടുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം നമ്മുടെ പത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കോഴിക്കോട്ടെ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ച ആ ദാരുണ സംഭവമാണിന്ന് മുഖ്യ വാർത്ത ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ലോക ഫുട്ബോൾ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ആഘോഷ ചമയങ്ങളില്ലാതെ ഒന്നാം പേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഏഴ് മരണമെന്ന് കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ മുഖ്യ വാർത്താ തലക്കെട്ട് അഞ്ച് പേരെ കാണാതായി ദുരന്തം തടയണ തകർന്ന് മൊത്തം മരണം പതിനൊന്ന് ഒൻപത് ജില്ലകൾ മഴക്കെടുതിയിൽ മഴ കനത്ത മഴ തുടരും എന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഉണ്ട് മലയാള മനോരമ മരണം ഏഴ് ഉരുൾപൊട്ടി വൻ ദുരന്തം മൂന്ന് കുട്ടികളടക്കം ഏഴ് പേരെ കാണാതായി മാതൃഭൂമി മഴക്കുരുതി കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറയിൽ ഉരുൾപൊട്ടി ഏഴ് പേർ മരിച്ചു ഏഴ് പേരെ കാണാതായി സംസ്ഥാനത്താകെ പതിനഞ്ച് മരണം ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം കനത്ത മഴ രണ്ട് ദിവസം കൂടി ദേശാഭിമാനി കോഴിക്കോട് കരിഞ്ചോല മലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഏഴ് മരണം ഏഴ് ഏഴ് പേരെ കാണാതായി ഒരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ട് തലനാരഴയ്ക്ക് അഞ്ച് വീടുകളാണ് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടത് നാല് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒലിച്ചു പോയി എന്നിങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ട് വന്ന് ജിജു ജോ ജോർജാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാധ്യമം ഉരുൾപൊട്ടി ഏഴ് മരണം ഏഴ് പേരെ കാണാതായി ദുരന്തം കോഴിക്കോട് താമസശേരിക്കടുത്ത് കരിഞ്ചോലയിൽ മരിച്ചവരിൽ സഹോദരങ്ങളടക്കം മൂന്ന് കുട്ടികൾ അഞ്ച് വീടുകൾ തകർന്നു കോഴിക്കോട് കട്ടിപ്പാറയിൽ നിന്ന് സി പി ബിനീഷിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് മംഗളം കോഴിക്കോട്ട് കോഴിക്കോട് ഉരുൾപൊട്ടി ഏഴ് മരണം മരിച്ചവരിൽ സഹോദരങ്ങളടക്കം മൂന്ന് കുട്ടികൾ അഞ്ച് വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയി വയനാട്ടിലും പാലക്കാട്ടും ഉരുൾപൊട്ടി ആളപായമില്ല എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങളോടെ തന്നെ ലോക ഫുട്ബോൾ കുടിയേറ്റം പൊടിപാറി ആദ്യതേയർ അടിയോടടി എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് റഷ്യ അഞ്ച് മറുപടിയില്ലാത്ത അഞ്ച് ഗോളുകൾക്ക് സൗദി അറേബ്യയെ തോൽപ്പിച്ച വൃത്താന്തവും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദീപിക ഉരുൾപൊട്ടി ഏഴ് മരണം നാല് വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയി ഒൻപത് പേരെ കാണാതായി എന്ന് മുഖ്യവാർത്ത വിശദാംശങ്ങളോടെ ദ ഹിന്ദു സീനിയർ എഡിറ്റർ ഷുജാത് ബുഖാരി കിൽഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ ശ്രീനഗർ എന്നതാണ് ദ ഹിന്ദുവിൻ്റെ മുഖ്യവാർത്ത സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ഓൾസോ കിൽഡ് ബൈ ഷോട്ട്സ് ഫയർഡ് ഫ്രം എ ക്ലോസ് റേഞ്ച് അതായത് റൈസിംഗ് കാശ്മീർ എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ സുജാത് ബുഖാരിയാണ് ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റ് മരണമടഞ്ഞത് തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയും ദ ഹിന്ദു ഒന്നാം വേൽ തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ പതിനെട്ട് എ ഐ എ ഡി എം കെ എം പിമാരെ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം സ്പീക്കർ അയോഗ്യത പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിനെതിരെ ക്ഷമിക്കാൻ എം എൽ എമാരെ ആ പതിനെട്ട് എം എൽ എമാർ അതിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു അഭിപ്രായവും കൂടെയുള്ള ജഡ്ജ് ഭിന്നാഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം ഇനി മൂന്നാമതൊരു ജഡ്ജിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോർട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ഓൺ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് എം എൽ എസ് കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിര ബാനർജി സ്പീക്കറുടെ സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഉത്തരവ് ശരിവെച്ചുവെങ്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജ് എം സുന്ദർ സ്പീക്കറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മൂന്നാമതൊരു ജഡ്ജിൻ്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് വിഷയം പോകുന്നത് ദ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെവൻ ഡെഡ് ഇൻ കരിഞ്ചോല ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മെനി വില്ലേജേഴ്സ് മിസ്സിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ടോൾ റൈസസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ എക്സസ് റെയിൻ സിൻസ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ മുഖ്യ വാർത്ത റെഡ് അലേർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടോയിൽസ് ടു കീപ് ഹെഡ് അബവ് ഗഷിംഗ് വാട്ടേഴ്സ് സെവൻ പീപ്പിൾ ഡൈ ഇൻ നോർത്ത് കേരള ആസ് ഇൻസസെൻറ്റ് റെയിൻ കോസസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഫ്ലഡ് എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങൾ റഷ്യൻ ബാലെ ബിഗിൻസ് എന്ന ആകർഷകമായ തലക്കെട്ടിലാണ് ലോക ഫുട്ബോൾ മേളയുടെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൻ്റെ വൃത്ത വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഇനി നമുക്ക് വാർത്താ
അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സലീം ഹസൻ എന്നിരു എന്നിവരുടെ വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും മണ്ണിൽ അടി അടിയിലായി ഈ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഹസൻ്റെയും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ്റെയും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെയാണ് കാണാതായത് നോമ്പ് തുറക്കി എത്തിയിരുന്ന ബന്ധുക്കളടക്കം ഹസൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇവരിൽ അഞ്ച് പേരെയാണ് കാണാതായത് മലമുകളിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ച തടയണ തകർന്നതാണ് ദുരന്തം രൂക്ഷമാക്കിയത് തടയണ മഴയിൽ പൊട്ടിത്തകർന്നതോടെ കുത്തിയൊലിച്ച വെള്ളവും മണ്ണും പാറയും വീടുകളെ വിഴുങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒപ്പം അമ്മുവായി സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ആദ്യ വിജയം റഷ്യയ്ക്ക് ലോക ഫുട്ബോളിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ ഗോൾ വീഴുന്നതിൻ്റെ പടമാണ് ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ ഗാസിൻസ്കിയുടെ ഹെഡർ വലയിലേക്ക് കയറുന്നു ഈ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ ഗോൾ ഉൾപേജിൽ കേരളാവധി ഇന്ന് പ്രധാന വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതായത് കട്ടിലിനെ ഒപ്പിച്ച് കാല് മുറിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ അങ്ങനെ ഒരു പരിഷ്കാരം ഇവിടെ നടപ്പാക്കുകയാണ് അതിൽ ആ ചൊല്ല് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് ട്രെയിൻ വൈകിയാലും കൃത്യനിഷ്ഠ ഉറപ്പ് ആ വിശദാംശങ്ങളാണ് മുഖ്യ വാർത്തയായി കാലികം പേജ് കേരളാവധി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ട്രെയിനുകളുടെ വൈകിയോട വൈകി ഓടുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കാൻ അതിൽ നിഷ്കർഷ പുലർത്തുന്നതിന് പകരം ഈ വൈകി ഓടുന്നതനുസരിച്ച് ടൈം ടേബിളിൽ മാറ്റം വരുത്തി റെയിൽവേ ഒരു പുതിയ റെക്കോർഡ് ഇട്ടു വന്നതാണ് വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം ട്രെയിനുകളുടെ വൈകിയ സമയം വെച്ച് ടൈം ടേബിൾ പരിഷ്കരിച്ചു വൈകി ഓടുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ വൈകിയ സമയം വെച്ച് ടൈം ടേബിൾ പരിഷ്കരിച്ച് കൃത്യനിഷ്ഠ ഉറപ്പാക്കാൻ റെയിൽവേ പുതിയ സൂത്രവിദ്യ പുറത്തിറക്കി സംസ്ഥാനത്തിനകത്ത് ഓടുന്ന ജനശതാബ്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ട്രെയിൻ ൾ ഇനി സ്ഥിരം വൈകിയേ എത്തുള്ളൂ ട്രെയിനുകൾ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തിൽ മാറ്റമില്ല എത്തി എത്തിച്ചേരുന്ന സമയത്തിലാണ് മാറ്റം എന്നിങ്ങനെ ആ വിശദാംശങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രസ്താവനയ്ക്കില്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ ഒരു പ്രസ്താവന അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ടി കെ സുഹിത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാർട്ടൂണും പേജിൽ ഉണ്ട് മറ്റൊരു വാർത്തയുള്ളത് എ ഡി ജെ പിയുടെ മകൾ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് പോലീസ് ഡ്രൈവറുടെ പരാതി അത് സംബന്ധിച്ചാണ് ഡ്രൈവർ കയ്യിൽ കടന്നു പിടിച്ചെന്ന് എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സായുധ ബറ്റാലിയൻ അഡീഷണൽ ഡി ജി പി സുധേഷ് കുമാറിൻ്റെ മകൾ പോലീസ് ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി ബറ്റാലിയനിലെ ഡ്രൈവർ തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് സ്വദേശി ഗവാസ്കറാണ് സുധേഷ് കുമാറിൻ്റെ മകൾ സ്നിഗ്ധ തന്നെ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി നൽകിയത് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരിശീലനം നടത്തുകയാണ് സ്നിഗ്ത അതേസമയം പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ച് പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലാണ് ഗവാസ്കർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് സ്നിഗ്ത മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ ഇടിച്ച് മാരകമായ പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഈ പോലീസ് ഡ്രൈവറുടെ പരാതി അസംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് വാർത്തയിൽ ഉള്ളത് ഇനി മലയാള മനോരമയിലെ വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടി വൻ ദുരന്തം മൂന്ന് കുട്ടികളക്കം ഏഴ് പേരെ കാണാതായി മരണം ഏഴ് അത് സംബന്ധിച്ച് ചിത്രം സഹിതം തന്നെ ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യം സഹിതം തന്നെ മരണമടഞ്ഞവരുടെ ഫോട്ടോകൾ സഹിതം മുഖ്യ വാർത്ത മനോരമയിൽ ആറ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് മൂന്നിടത്ത് ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു മഴക്കെടുതികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലർട്ട് ഇടുക്കി കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു റെഡ് അലർട്ടിൽ അപകട സാധ്യതയേറെ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് താൽക്കാലികമായി താമസം മാറുകയോ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയോ വേണം ഓറഞ്ച് അലർട്ട് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം തയ്യാറായിരിക്കുക എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് വഴി നൽകുന്നത് ഇരമ്പും ജയത്തോടെ റഷ്യ അതും ചിത്രം സഹിതം ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് ഉൾപേജിൽ അതായത് ഇനിയൊരു ലോകമഹായുദ്ധം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അത്ര അകലെയല്ല കുടിവെള്ളം ഇല്ലാ കാലം എന്നതാണ് ഉൾപേജിലെ മനോരമയുടെ ഒരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ട് ജല മാനേജ്മെൻ്റ് സൂചികയിൽ ഗുജറാത്ത് മുന്നിൽ കേരളം പന്ത്രണ്ടാമതാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് കുടിവെള്ളമില്ലാത്ത കാലം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു എന്ന് ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതരുത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്ന് നിതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയ സമഗ്ര ജല മാനേജ്മെൻ്റ് സൂചിക വ്യക്തമാക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലെ ജല മാനേജ്മെൻ്റ് സൂചികയിൽ ഗുജറാത്താണ് ഒന്നാമത് കേരളം പന്ത്രണ്ടാമത് ആ റിപ്പോർട്ടിലെ ചില കണ്ടെത്തലുകളും ഒക്കെ മുട്ട നിരത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് രാജ്യത്ത് കടുത്ത ജലക്ഷാഭം അനുഭവിക്കുന്നവർ അറുപത് കോടിയാണ് മലിനജലം കുടിച്ചും വെള്ളം ലഭിക്കാതെയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം
പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവാഹ കാര്യത്തിൽ കർശന ചട്ടങ്ങളുമായ നിയമ ഭേദഗതി വരുന്നു വിവാഹ വിവരം പാസ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും ഇതിനായി നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനും വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സംയുക്ത സമിതി യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ വിവാഹ തട്ടിപ്പ് തടയാൻ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രാലയം തുടരുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത് വിവാഹ വിവരം മറച്ചുവെച്ചാൽ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടുകെട്ടുന്നതടക്കമുള്ള ഭേദഗതി പാസ്പോർട്ട് നിയമത്തിലും കൊണ്ടുവരുമെന്നിങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മാതൃഭൂമി നോക്കാം മാതൃഭൂമിയിൽ മഴക്കുരുതി വാർത്തകൾ വിശദാംശങ്ങളോടെ ചിത്രം സഹിതം തന്നെ മരിച്ചവരുടെയും ചിത്രം മാതൃഭൂമി നൽകിയിരിക്കുന്നു പ്രേം ആറ് ജില്ലയിൽ റെഡ് അലർട്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ പേമാരിക്ക് സാധ്യത എന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട് ശനിയാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായിരിക്കും പതിനെട്ട് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴ ഉണ്ടാവും കേരളം കർണാടകം ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാം മത്സ്യ മധ്യരാത്രി പോകുന്നവർക്കും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം വിശദമായി തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി ചെറിയ പെരുന്നാൾ വിശേഷമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോകകപ്പിൽ ആദ്യ ജയം ആതിഥേയർക്ക് അതും ചിത്രം സഹിതം ഒന്നാം പേജിലുണ്ട് ഉൾപേജിൽ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനും അതായത് കാശ്മീർ അതുപോലെ പാക് അധീന കാശ്മീർ വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനുമെതിരെ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് യു എൻ റിപ്പോർട്ട് അതാണ് പേജിലെ പ്രധാന വാർത്ത കശ്മീരിലെയും പാക് അധീന കശ്മീരിലെയും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനുമെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കശ്മീരിലും പാക് അധീന കശ്മീരിലും വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം നടക്കുന്നുവെന്ന് വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേജിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ യു എൻ ആരോപിക്കുന്നു ആരോടും നിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തെ ലംഘിക്കുന്നതാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാട് റിപ്പോർട്ട് പക്ഷപാതപരമെന്ന് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഒപ്പമുണ്ട് ഇന്ത്യയോടുള്ള പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനോടുള്ള പാകിസ്ഥാനോടുള്ള പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിലെ ആ വിവരങ്ങളും എടുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരിൽ പത്രാധിപർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച വാർത്തയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീനഗർ ശ്രീനഗറിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രമായ റൈസിംഗ് കശ്മീരിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫും മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനുമായ ഷുജാത് ബുഖാരി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സായ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു ശ്രീനഗറിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിന് പുറത്ത് വെച്ചാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവറും മരണമടഞ്ഞു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആശുപത്രിയിൽ അതീവ ഗുരുതര അവസ്ഥയിലാണ്